ഹായ് വെൽക്കം ടു എച്ച് എം ഗൈഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലെ ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻസിൻ്റെ മെമ്മറി ടിപ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ആ മെമ്മറി ടിപ്സ് നോക്കാം ചാപ്റ്റർ സിക്സ് സ്പെഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആസ് ടു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഇതിൽ ഇരുപത്താറാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർ കോഡ് നോക്കാം ഫുഡ് ഇരുന്ന് അറിയാൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ തണുത്ത ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർക്കായിരിക്കും അല്ലേ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ ഫുഡ് ഇരുന്ന് അറിയാൽ ഇരുന്ന് രണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറിയാൽ ആറ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഉത്തരവാദിത്വം അതായത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് സോ ഇരുപത്താറാമത്തെ സെക്ഷനിലാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റർ പറയുന്നത് എന്ന് കിട്ടി ചാപ്റ്റർ ഏഴ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ആക്ട് അതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ സെക്ഷനിൽ അതോറിറ്റീസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ആക്ട് ആണ് പറയുന്നത് കൂടെ നോക്കാം ധോനി ഫോഴ്സിലാണ് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ധോനീനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ധോ നി ധോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ രണ്ടാണ് നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ നയൻ അതിത്തെ നീ എടുക്കുക അപ്പൊ ടു നയൻ ട്വന്റി നയൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ആക്ടും കിട്ടി ഓക്കെ തേർട്ടിയത്ത് സെക്ഷനിൽ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലെ കോഡ് ഈ കമ്മീഷണർക്ക് മുപ്പത് വയസ്സായി ഇതിൽ ഈന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം ത്രീ വൺ ഈലാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആണ് ഇ കമ്മീഷണർക്ക് മുപ്പത് വയസ്സായി അപ്പൊ മുപ്പതിലാണ് ഇത് കമ്മീഷണറിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞത് എന്നും കിട്ടി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ബിസിനസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കോഡ് സൂവിൽ കയറാൻ അഡൽറ്റിന് മുന്നൊരുക്കമായി ലൈസൻസ് വേണം എന്നാണ് അപ്പൊ സൂ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആ ഡെഫിനേഷൻ പോർഷന്റെ കോഡ് വീഡിയോയില് സൂ എന്നുള്ളത് ജെഡ് നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അഡൽറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ അപ്പൊ ജെഡ് എ ക്ലോസിലാണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ മുന്നൊരുക്കമായി ലൈസൻസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്ന് പ്ലസ് ഒരു ആണല്ലോ മുന്നൊരുക്കം അപ്പൊ മൂന്ന് ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നോട്ടീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് കോഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പം റൈറ്റ് എന്ന് എടുത്തോട്ടെ അപ്പൊ റൈറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇല്ലേൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലും കൊഴിയും റൈറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇല്ലേൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലും കൊഴിയും എന്നതാണ് കോഡ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ വൺ ഡബ്ല്യുവിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് എന്ന് കിട്ടണം ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് ഇല്ലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലും കൊഴിയും മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്നും കിട്ടി മുപ്പത് മൂന്നിൽ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോഡ് നോക്കാം സൂവിൽ എല്ലാം പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യം ഒഴിച്ച് സൂവിൽ എല്ലാം പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യം ഒഴിച്ച് അപ്പൊ സൂ എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ജെഡിന് സൂ ആക്കിയിട്ടാണ് ഡെഫിനേഷൻ കോഡിൽ എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ സൂവിൽ എല്ലാം അപ്പൊ സെഡ് എല്ലിലാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ത്രീ വൺ ജെഡ് എല്ലിലാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് എന്ന് കിട്ടി സൂവിൽ എല്ലാം പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യം ഒഴിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലാണെന്നും കിട്ടി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫുഡിൽ പോയ്സൺ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ പഞ്ച് ചെയ്യണം ഫുഡിൽ പോയ്സൺ ചേർക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ പഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡിൽ പോയ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുഡ് പോയ്സണിങ് മുന്നും പിന്നും മുന്നും എന്നുള്ളത് എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് കിട്ടണം നോക്കാതെ പഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നും അഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ മുപ്പത്തി ആറിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ത്രീ വൺ എച്ചിലാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ എച്ചിനെ ഹയർ എന്നുള്ള വേർഡ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള
ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർക്ക് ടീ ഇഷ്ടമാണ് മുന്നേ എഴുന്നേൽക്കും അതായത് ടീനെ കൊണ്ടുവിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ത്രീ വൺ ടീലാണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് എന്നാണ് മുന്നേ എഴുന്നേൽക്കും മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നെടുക്ക എഴുന്നേൽക്കും എന്ന് ഏഴെടുക്ക അപ്പൊ മുപ്പത്തേഴിലാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ത്രീ വൺ ടീലാണെന്നും കിട്ടി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തതില് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറുടെ പവേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോഡ് പവേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം രണ്ടു കൂടും കൂടെ പവേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അതിൽ മുന്നോട്ട് മൂന്ന് എട്ട് മുന്നോട്ട് ആ അപ്പൊ മുപ്പത്തെട്ടിലാണ് പവേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ നാപ്പതിലാണ് പർച്ചേസർ മേ ഹാവ് ഫുഡ് അനലൈസ്ഡ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോഡ് എന്താണ് പർച്ചേസർ ചാലിൽ വീണു പർച്ചേസർ ചാലിൽ വീണു അപ്പൊ പർച്ചേസർ ചാലിൽ വീണു എന്ന് പറയുമ്പോ ചാലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹിന്ദിയില് ചാലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാപ്പതാണ് അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തത് അപ്പൊ ചാലിൽ വീണു എന്ന് പറയുമ്പോ നാപ്പതിലാണ് പർച്ചേസർ മേ ഹാവ് ഫുഡ് അനലൈസ്ഡ് പറയുന്നത് എന്ന് കിട്ടി നാപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനില് പവർ ഓഫ് സെർച്ച് സീഷർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ദർ ഓഫ് ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണല്ലോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിനെ കീവേഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സോ കോഡ് നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആരെ കുറിച്ച് ആലിബാബയും നാപ്പത്തൊന്ന് കളന്മാരെയും കുറിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സീഷർ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് കിട്ടി ആലിബാബയും നാപ്പത്തൊന്ന് കള്ളന്മാരും അപ്പൊ നാപ്പത്തൊന്ന് നാപ്പത്തൊന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലാണ് പറയുന്നത് എന്ന് കിട്ടി നാപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനില് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ലോഞ്ചിങ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോഞ്ചിങ്ങിനെ ലഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കോഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലഞ്ച് നല്ലതാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിക്കാം ലഞ്ച് നല്ലതാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിക്കാം ലഞ്ചിൽ നിന്ന് ലോഞ്ചിങ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കിട്ടി നല്ലതാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ നല്ല നാല് രണ്ട് രണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നാപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലാണ് ലോഞ്ചിങ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത് എന്ന് കിട്ടി ചാപ്റ്റർ എട്ടില് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ റെക്കഗ്നേഷൻ ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഓഫ് ലബോറട്ടറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് റെഫറൽ ഫുഡ് ലബോറട്ടറി കോഡ് നോക്കാം ലാബ് റിപ്പോർട്ട് നാലാളുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ മടിക്കും ഇപ്പൊ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായത് ലാബ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചില്ലേ കുറെ ആൾക്കാർ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലാബ് റിപ്പോർട്ട് നാലാളുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ മടിക്കും ലാബ് എന്ന് ലബോറട്ടറീസിന്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ അത് കിട്ടി ദെൻ നാലാള് അപ്പൊ നാല് കിട്ടി മുന്നിൽ മൂന്ന് അപ്പൊ നാപ്പത്തി മൂന്ന് നാപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ലബോറട്ടറീസിന്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ നാപ്പത്തി നാലില് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഏജൻസി ഫോർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അതിലെ കോഡ് നോക്കൂ നല്ല നാളുകൾ നല്ല നാളുകൾ അതായത് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഓഡി കാറ് വാങ്ങാം ഓഡി കാറ് ഭയങ്കര ഫേമസ് അല്ലേ ഭയങ്കര ക്യാഷ് ഉള്ളവരല്ലേ അത് മേടിക്കുക അതാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല നാളുകൾ നല്ല എന്ന് നാല് കിട്ടി നാളെന്നും നാല് തന്നെ എടുക്കാലോ ഓഡി കാർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഓഡിറ്റ് അപ്പൊ നാപ്പത്തി നാലിലാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റിന്റെ ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ റെക്കഗ്നേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് കിട്ടി നാപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ സെക്ഷനിലാണ് ഫുഡ് അനലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ കോഡ് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യണം നല്ല പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ത്രീ വൺ എല്ലിലാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വരുന്നത് എന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് കോഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം അനലൈസ് എല്ലാം എന്നുള്ളതെന്ന് ത്രീ വൺ എല്ലിലാണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് എന്ന് കിട്ടി അനലൈസ് എന്ന് അനലിസ്റ്റ് കിട്ടി നല്ല പഞ്ചസാര എന്ന് നല്ല എന്ന് നാല് കിട്ടി പഞ്ച അഞ്ച് അപ്പൊ നാപ്പത്തഞ്ചിലാണ് ഫുഡ് അനാലിസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്ന് കിട്ടി നാപ്പത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് അനാലിസ്റ്റ് നാപ്പത്തി ഏഴില് അദ്ദേഹം ലാബിൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് അപ്പൊ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് മൂന്നും ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ടെൻ അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ അതിൽ അറുപത്തെട്ടാമത്തെ
ഡീകോഡ് ചെയ്യാം ഡിഫൻസ് എന്ന് ഡിഫൻസ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടി ഏറ്റി കൊണ്ടുപോയി ഏറ്റി എയ്റ്റി എന്നെടുത്തുകൂടെ അപ്പൊ എൺപതായി എയ്റ്റി എൺപത് അപ്പൊ എൺപതാമത്തെ സെക്ഷനിലാണ് ഡിഫൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് കിട്ടി ഈ കോഡുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ